Xin chào những người nghe mong dòng máu quý đỏ, chúc anh em một cuối tuần vui vẻ Mà tôi nghĩ chắc chắn anh em sẽ vui bởi những thông tin thật tuyệt vời ngày hôm nay Giờ là những tỷ chính Những điểm nhấn ấn tượng trong chiến thắng của MU Eriksen chính thức gia nhập Man United Martinez lên máy bay đến Manchester Ten Hag vạch ra tương lai rõ ràng cho Martial Giờ trước khi đến với nội dung bản tin chi tiết Anh em tiện tay cho mình xin cái like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé Cảm ơn anh em rất nhiều À, để chờ đón Martinez thì vào khoảng 11 giờ trưa nay, tôi sẽ lên một bài trong chuyên mục chuyện từ Old Trafford về cầu thủ này. Để làm rõ tại sao Martinez lại phù hợp với MU và thể hình nhỏ con liệu có phải là vấn đề hay không. Mời anh em đón xem và ủng hộ nhé. Những điểm nhận ấn tượng trong chiến thắng của MU Sau khi đánh bại Liverpool, Manchester United tiếp tục có chiến thắng hoành tráng ở chiến trận đấu hè 2022. Sau đây là những điểm nhận ấn tượng của trận đấu này. Đầu tiên là khởi đầu chống váng. MU đã khiến người mộ bất ngờ vì sớm nhận bàn thua trước Melbourne Victory, đội chủ nhà đã tận dụng cách chơi phép sinh quyết liệt tầm cao của MU để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, nhằm tạo ra hàng loạt miếng đánh chất lượng. Khoảng cách vị trí giữa Luxor và Lindelof là quá lớn, chứng tỏ Ten Hag vẫn còn nhiều việc phải làm. Thứ hai là bắt nhịp chậm chạp. Sau khi bị thủng lưới, Eric Ten Hag kỳ vọng sự phản kháng mạnh mẽ ngay lập tức từ các cầu thủ, nhưng mọi thứ lại không diễn ra theo như ý muốn của tân huấn luyện viên này. MU kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vẫn gặp khó trong việc hoàn thủng hàng phòng vệ của đội chủ nhà. Dù vậy, mọi thứ dần tiến triển tốt hơn nhờ vào nguồn cảm hứng dân Sancho. Anh đi bóng khéo léo, vượt qua sự truy cản của cầu thủ đối phương trước khi tạo cơ hội cho Bruno Fernandes. Mặc dù Bruno không thể ghi bàn, nhưng tinh thần của kỳ đỏ đã phấn khởi hơn, qua đó thi đấu xuất sắc ở khoảng thời gian còn lại. Thứ ba là vũ khí bất ngờ. Trong thế vị dân trước, Ebu lại tìm được bàn gỡ nhờ vào sự tỏa sáng bất ngờ. Đó chính là Scott McTominay. Tiền vệ này đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ các pha tấn công. Anh chăm chỉ dứt điểm khiến hàng thủ đội bóng nước Úc trèo đảo. Một trong những lần sút bóng như thế đã giúp McTominay điền tên lên bảng điểm. May mắn song hành cùng ngôi sao sinh năm 1996 khi bóng đập trúng cầu thủ đội bạn và đi vào lưới. Trước đó, cần phải khen ngợi khả năng đọc trận đấu và các bóng chuẩn xác của McTominay để anh giành lại quyền kiểm soát. Tiếp theo là niềm tin với Dalot. Sancho và Bruno là hai nguồn sáng tạo chính của MU. Tuy nhiên trước Melbourne, Dalot cũng đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sáng tạo. Hậu vệ người Bồ Nha liên tục hỗ trợ tấn công, thực hiện đường căng ngang khó chịu, gián tiếp giúp Martial ghi bàn thắng thứ hai cho MU. Dù chỉ đã hiệp một, nhưng Dalot hẳn rất hài lòng về màn trình diễn của mình. Cuối cùng là dấu hỏi về Bailly. Trung vệ này vẫn khiến người hâm mộ Man chủ rất lo âu. Khoảnh khắc lo lắng nhất đến ở phút thứ 70 khi Bailly phá bóng tệ hại trong vòng cấm. Ở những phút sau đó, trung vệ người bờ biển Nga đã gây ấn tượng mạnh khi dẫn bóng và tạo ra đường truyền xuất sắc đến Marco Radford. Tuyển thủ người Anh đã không lãng phí cơ hội tốt nhất của triệu tất trong hiệp 2 và dứt điểm thành công. Hai bộ mặt trái ngược của Bailey khiến dư luận đặt dấu hỏi. Nếu muốn chiếm lòng tin của TNH, Bailey phải duy trì sự ổn định tích cực thay vì mắc sai lầm để rồi sửa chữa nó bằng một khoảnh khắc giá trị nào đó. Edison chính thức gia nhập Man United Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen đã trở thành bản hợp đồng chính thức thứ hai của Manchester United sau Thierry Malaysia. Theo đó, trang chủ quỷ đỏ đã xác nhận Eriksen đã gia nhập câu lạc bộ, ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2025. Tiền vệ này đã có 115 lần khoác áo tuyển Đan Mạch, ghi 38 bàn thắng cho nước của anh ấy. Eriksen đã chơi 237 trận tại Premier League, ghi 52 bàn thắng và có 71 pha kiến tạo. Cầu thủ 30 tuổi sẽ không tham gia phần còn lại của chuyến sưu đấu trước mùa giải của câu lạc bộ ở Australia. Và thay vào đó, anh sẽ tập luyện thể lực tại Carrington. Dự kiến Edison sẽ tham gia một số trận đấu nhỏ cùng đội trẻ của MU trước khi chờ đội 1 trở lại anh. Edison cho biết cho buổi họp báo ra mắt. Manchester United là một câu lạc bộ đặc biệt và tôi không thể chờ đợi để bắt đầu. Tôi đã có vinh dự được chơi ở Old Trafford nhiều lần, nhưng được làm điều đó trong màu áo đỏ của Trường Tất sẽ là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã thấy công việc của Eric Ten Hag ở Ajax và biết mức độ chi tiết cùng sự chuẩn bị mà anh ấy và các trợ lý của mình thực hiện mỗi ngày. Rõ ràng Ten Hag là một huấn luyện viên tuyệt vời. Được nói chuyện với Ten Hag và hiểu thêm về tầm nhìn cũng như cách anh ấy muốn đội bóng thi đấu, tôi thậm chí còn vui mừng hơn cho tương lai. Tôi vẫn có tham vọng lớn, những mục tiêu lớn mà tôi biết mình có thể làm được. Và đây là nơi hoàn hảo để tiếp tục hành trình của tôi. Hòa lẫn với niềm vui chung, giám đốc bóng đá John Motok cho biết Christian là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất châu Âu trong suốt sự nghiệp của mình. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy có rất nhiều lựa chọn trong mùa hè này. Vì vậy chúng tôi thật sự vui mừng khi Eriksen tin rằng 
đây là câu lạc bộ phù hợp với cậu ấy. Ngoài kỹ thuật xuất sắc, Christian sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm quý giá và kỹ năng lãnh đạo cho đội. Chúng tôi rất mong được thấy những lợi ích của những phẩm chất này trên sân cỏ trong mùa giải tới và hơn thế nữa. Martinez lên máy bay đến Manchester Lisandro Martinez đã bay đến Anh để chính thức đặt bút ký và bảng hợp đồng với Manchester United. Ngôi sao của Isaac sẽ ký hợp đồng 5 năm với mức lương là 120 bảng một tuần. Sau các cuộc đàm phán kéo dài và lại kéo dài, nhà vô địch Hà Lan cuối cùng cũng đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 46 triệu bảng từ triều tất vào thứ năm. Trong khi hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết, thì Martinez đã được phép bay đến Manchester để kiểm tra y tế và thương thảo chi tiết hợp đồng mới của mình. Vào tối thứ sáu, anh ấy đã được chụp ảnh tại sân bay Stephen của Amsterdam cùng với một đống hành lý khi chuẩn bị lên một chiếc máy bay tư nhân để đến Vương quốc Anh. Người đại diện của anh ấy, Christian Baganich, cũng đã đăng tải một bức ảnh chụp cả hai trên máy bay với chú thích có nghĩa là trên đường đến Manchester. Theo tờ Telegraph, luật sư của cả hai câu lạc bộ vẫn đang thảo luận về các chi tiết cuối cùng của hợp đồng và dự kiến sẽ công bố trong hôm nay hoặc ngày mai. Martinez sẽ tới Carlington để kiểm tra y tế vào hôm nay cũng như hoàn thành các nhiệm vụ truyền thông cho sự ra mắt sắp tới của anh ấy. Tuyển thủ Argentina sẽ tăng gấp đôi mức lương so với ở Ajax khi ký hợp đồng với Juventus đến năm 2027. Arsenal cũng đã rất nỗ lực trong việc ký hợp đồng với cầu thủ hai thứ tuổi. Họ đã hai lần đưa ra lời đề nghị nhưng đều bị gã khổng lồ Hà Lan từ chối vì Martinez luôn dành tình cảm cho việc chuyển đến Old Trafford. Hậu vệ đang năm này trước đó đã coi cựu hậu vệ của Juventus là Guy Benhanser là thần thượng của mình trong khi anh rất háo hức được tái ngộ ông đời cũ đi tiền hát. Đờ Dông chưa đến MU vì muốn đòi nợ cho xong Barca. Christian Eriksen đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tự do đến Manchester United. Anh trở thành bảo hợp đồng thứ hai của quỷ đỏ ở hè này sau Tyrell Malaysia, người được mua với giá 12,9 triệu bảng từ Feyenoord. Tuy nhiên, sự chờ đợi của Eriksen hát cho mục tiêu ưu tiên trong mùa hè của ông Frank Kiedder Dông vẫn phải tiếp tục. Theo kênh viết James Ducker của Telegraph, các nguồn tin ở Old Trafford nói rằng MU sẽ không theo đuổi đến mức này nếu không có một niềm tin và có những thông tin cho rằng The Zone đã sẵn sàng gia nhập MU bất chấp những tuyên bố ở Tây Ban Nha rằng cầu thủ này không muốn ra đi. Một thỏa thuận giữa The Zone với MU sẽ hoàn tất cho đến khi vấn đề tiền lương của The Zone tại Barca được giải quyết. Club Sự Cơ Lăng hiện tại đang nợ The Zone 17 triệu bảng khoản tiền lương trả sau. The Zone có lẽ vẫn còn muốn ở lại Barca nhưng có lẽ không phải là vì tình yêu mà muốn ở lại để đòi hết số tiền lương bị nợ. Barca đang cân nhắc không điền tên The Zone khi họ bay đến Miami vào cuối tuần này để bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải. Nếu bế tắc về tiền lương giữa The Zone và Barca không thể được giải quyết, dù tất có khả năng buộc phải theo đuổi các mục tiêu khác. Nhưng Eric Ten Hag tin rằng sự chờ đợi hiện tại sẽ được đền đáp xứng đáng. Ten Hag vạch ra tương lai rõ ràng cho Martial. Martial đã ký hợp đồng với Diêu Tất gần 7 năm trước và trong khi tài năng của anh ấy là điều chắc chắn thì lại hiếm khi anh thể hiện điều đó một cách thường xuyên với các huấn luyện viên. Sự nghiệp của Martial ở Diêu Tất đã kết thúc khi anh được cho Sevilla mượn một tháng riêng nhưng đã trở lại Old Trafford sau một mùa giải kém cỏi ở Tây Ban Nha với việc chỉ ghi được một bàn thắng sau 12 lần ra sân. Tuy nhiên, sự vắng mặt trước mùa giải của Ronaldo đã bất ngờ tạo điều kiện cho Martial có cơ hội để tạo ấn tượng ngay lập tức với Đích Tiền Hát và những dấu hiệu ban đầu rất đáng khích lệ. Cầu thủ 26 tuổi này đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong trận đánh bại Liverpool 4-0 hôm thứ ba và lại có mặt trên bảng điểm một lần nữa khi Jota tất giành chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà Melbourne Victory. Khi được hỏi liệu cựu tiền đạo của Monaco có khả năng sẽ là cầu thủ chủ chốt của MU ở mùa giải mới hay không, Ten Hag đã khẳng định điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Martial và thái độ của anh ấy. Ten Hag nói: "Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở lại và thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ." Khi Martial có được sự tập trung đúng đắn, nếu anh ấy làm việc chăm chỉ thì sẽ được ghi nhận và đó là một cầu thủ giỏi. Khi anh ấy có sự tập trung đúng đắn mỗi ngày và làm việc tối đa thì anh ấy sẽ được hưởng trái ngọt và điều đó phụ thuộc vào Martial. Ten Hag cũng ấn tượng với màn trình diễn của Diego Dalot và Jadon Sancho, những người đã thi đấu tốt bên phía anh làng cánh phải của United. Ten Hag nói, tôi nghĩ toàn bộ cánh phải đã chơi thực sự tốt, có một sự kết nối rất tốt giữa Sancho và Dalot cộng với đó là cả với Bruno và Anthony Martial cùng với Mark Tominay nữa. Kiều luân viên của anh Jack cũng tiết lộ cả David De Gea và Rafael Varane, những người đã vắng mặt vì chấn thương, dự kiến sẽ được trở lại nhanh chóng vì chỉ gặp những chấn thương nhẹ, ông ấy nói thêm. David bạn đã thấy trong trận đấu với Liverpool, 
anh ấy đã bị đau nhẹ nhưng đã trở lại sân tập vì vậy không có gì lớn phải lo lắng Varan cũng đang tập luyện dù còn đau nhẹ nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại Ebu nhảy vào cuộc đua chữ ký người thay Juan Bisaka Sau nhiều nỗ lực Manchester United rốt cuộc cũng đã đạt được thỏa thuận với Isaac Amsterdam về trường hợp của Lisandro Martinez Dù vậy Ngôi sao người Argentina dự kiến sẽ không phải là hậu vệ cuối cùng cập bến đầu Trafford trong mùa hè này. Trong bối cảnh Quỷ Đỏ còn có kế hoạch thay thế Aron Gomisaka bằng một tân binh chất lượng. Cụ thể, theo tiết lộ từ Niza Kisela, đội chủ sân Old Trafford đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Jonathan Kraus, ngôi sao thuộc biên chế của Lens. Hiện tại, Marseille đang cố gắng chiêu mộ hậu vệ này, nhưng họ vẫn còn cách xa một thỏa thuận chính thức. Trong khi đó, Atletico Madrid và Chelsea đều dành cho Kraus một sự quan tâm đặc biệt. Sau khi trải qua một mùa giải bùng nổ, dễ hiểu khi Kraus đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt đội bóng lớn khắp châu Âu. Mùa trước, ngôi sao người Pháp đóng góp đến 5 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 37 lần ra sân tại Ligue 1. Thành tích này giúp anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất tại giải đấu. Đồng thời, mức phí chuyển nhượng cũng là một lý do khiến Kraus trở thành hàng hot, bởi anh chỉ đang được định giá vào khoảng 8 triệu bảng. Nguồn tin trên cho biết thêm, Chelsea và Man United chỉ triển khai kế hoạch thâu tóm ngôi sao này sau khi Juan Bisaka hoặc Cesar Aspilicueta rời đi. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.